Hoy os vamos a mostrar el parto de unas cobayas. Impresionante. Prepárate, prepárate. Estoy grabando. ¿Ves esos, esos chillidos que hace? ¿Sí? Eso se corresponde con las contracciones. Eso son contracciones. Estate bien atento porque esta sí que va a parir. Mira, ha parido, ha parido. Mira, vamos, 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 vamos. Miraos. Aquí la tenemos. Aquí tenemos la primera cría. Vamos a dejarla a ella que, que actúe. Fijaos cómo lo primero que hace siempre es romper la bolsa. Mirad, mirad, mirad cómo el, el cachorrito enseguida empieza a reaccionar. La madre rompe la bolsa para que, para que el cachorrito empiece a respirar. Es muy importante que veáis que el cachorrito se mueve y que la madre realmente se está ocupando de él. ¿Os fijáis que el, que el parto de, de las cobayas prácticamente no da síntomas? Está de una cobaya de estar normal, de estar bien, de repente empieza a hacer unos quejidos, esos quejidos se corresponden con las contracciones que da el útero y eh, así nace. Y fijaos cómo ahora se come todo, a ver si nos deja. Fijaos en el cachorrito, cómo acaba de nacer y ya casi se vale por sí mismo. Y, y bueno, mirad, todavía queda un resto aquí de cordón, que yo se lo voy a terminar de romper. Esto normalmente se lo va a comer la madre. Y el pequeñajo enseguida reconoce a su madre y enseguida se pone a seguir a su madre. En las cobayas, aunque aquí os pueda sonar o parecer extraño que haya varias juntas, eh, son unas sociedades eh, matriarcales, o sea, normalmente siempre convive un macho con varias hembras y ellas están acostumbradas a estar juntas y la verdad que, que se apañan muy bien y, y, y la cobaya está mucho más a gusto y para mucho más a gusto si hay otras que le están haciendo compañía con, con, las, que, bueno, pues con las que poder interactuar. <risa> En las cobayas lo normal es que haya de uno hasta seis cachorros, pero bueno, lo más lógico es que siempre tengan entre tres y cuatro cachorritos, que son los que, los que lleva la madre. Vamos a ver, porque todavía aquí se le puede palpar que le queda alguno más, y a ver si sois capaces de poder ver bien cómo pare alguno de ellos. Venga, que lo echa, que lo echa. Mira, aquí está el otro. Venga, ahí, mirad la siguiente cría. Aquí la tenemos. Eh, si la madre no se ocupa, como justo pasado con este, lo que haremos será romper, en la, romper la bolsita en la parte de la boca para que el animal pueda arrancar a respirar. Y siempre se lo pondremos a la madre, que ahora parece que está más ocupada de comer ella que de limpiar a su cachorro. Se lo vamos a poner ahí para que se ocupe de él. Bueno, este cachorrito ha nacido y está respirando mal, entonces eh, le estoy intentando reanimar. Le estimulo y de la misma manera que haría su madre chupándole para secarle. Aparte de, el, de eh, hacerle el, el boca a boca y el, el masaje cardiorrespiratorio, eh, le vamos a poner un punto de acupuntura que, que me enseñó pues bueno, una de las mejores veterinarias de acupuntura que hay, que, que trabaja en nuestro hospital, que estimula esta reanimación. Entonces, es jun, justo debajo de los ollares, ahí hay un punto que sería este punto nuestro, que estimula, es un punto de, de los denominados vitales, y estimula la función cardíaca y la función respiratoria. Necesitamos eh, producir dolor en forma de pinchazo justo en este punto, Y esto va a hacer, ya veréis como en unos minutos, se pone a respirar y a latir de una manera más frecuente. Es muy posible que en pocos minutos ya las respiraciones sean mucho más frecuentes. Mira, 
quiero que os fijéis como antes respiraba de un modo eh, casi agónico y ahora mismo veis como ahora la respiración es, es, es mucho más rápida. Fijaos cómo ha recuperado la respiración, ya la respiración es prácticamente normal, ya no hace bocanadas y ya empieza a poder moverse. Así que eh, ya hemos salvado de su, de su situación tan crítica que había nacido y bueno, yo creo que, que ya tiene muy buena pinta, ya empieza a espabilarse. Pues chicos, mirad el resultado de un día duro de trabajo y aquí este es el, el Antoñito que le hemos bautizado porque le hemos ayudado un poco a que vaya para adelante y nada, pues mirad que espabiladito está ya con solamente un par de horas de vida ya intentaba incluso hasta comer un poco. Gracias.